Como ustedes saben, el Tren Maya es un proyecto que se hace cargo de la pertinencia cultural y de la sustentabilidad ambiental y social de esta magna inversión. Eso supone, además de un trabajo muy intenso con las comunidades en el entorno y las medidas para cuidar el medio ambiente, la recuperación, registro y puesta en valor del inmenso patrimonio arqueológico que se localiza en el área maya de México. Por lo que hace al tramo 3, que corre de Calquiní hasta Izamal, sabíamos desde un principio que iba a ser uno de los tramos con mayor cantidad de vestigios. Por eso el presidente nos pidió hacer énfasis especial en este tramo, cuya densidad por lo que hace a materiales arqueológicos solo es equiparable al tramo 7, en donde ahora nos encontramos haciendo un trabajo de gran importancia. En el tramo 3 quiero felicitar el esfuerzo que han hecho los compañeros arqueólogos, por supuesto también antropólogos físicos y profesionistas en general, que han podido recuperar información de 7.256 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos, albarradas, pero también algunas estructuras de mayor dimensión que nos llevaron a proponer ajustes en la ingeniería de este tramo que siempre fueron atendidos por el consorcio que acaba de dar su informe. Se localizaron más de 216 mil piezas o tiestos de cerámica que aportan mucha información de las culturas que se desarrollaron en el área, 364, 374 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de ellos vasijas con escritura y con bajo relieves o pintadas, cinco enterramientos humanos y 117 rasgos culturales asociados con el paisaje. Las tareas de campo están concluidas en su totalidad y ahora lo que estamos haciendo es el trabajo de ordenamiento, clasificación, restauración, catalogación y análisis del material. En el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas tenemos siete zonas, seis de ellas corresponden a la ruta PUC y son Oshkintok, Kabá, Xlapak, Uxmal, Sayil y Labná. Es una ruta de gran importancia para la comprensión del desenvolvimiento de las culturas mayas del pasado y del presente. Y la otra zona en el norte de la península de Yucatán, cerca de Mérida, es Sibichaltún. La que sigue. En el caso de Ruta Puc, hemos avanzado mucho en la investigación que corresponde a la zona de Oshkintok. La que sigue. Y tenemos todo un trabajo de conservación y, e investigación arqueológica en las zonas de Uxmal, Cabá, Chacmultún, Sayil, Xlapac y, y Labná. En el caso de Uxmal, ahí se ubicará un centro de atención a visitantes, Catvi, y en el caso de Cabá se instalará el gran museo de sitio de la ruta PUC, la que sigue. En Uxmal llevamos avances importantes, sobre todo en el conjunto de estructuras y edificios que corresponde a lo que se le conoce como el Palomar. La que sigue, la otra gran zona de intervención es Sibichaltún. Ahí llevamos avanzados los trabajos de investigación, conservación, consolidación y mantenimiento de estructuras, muy en particular esta que aparece en la imagen, que es el Templo de las Siete Muñecas, muy reconocido por su importancia arqueoastronómica. Y estamos también con avances importantes en la reestructuración del Museo de Sitio de Sibichaltún. Para concluir, comentarles que en este tramo hemos tenido hallazgos de mucha relevancia. Quiero destacar estos tres que se han dado a conocer en conferencias previas. La escultura de este guerrero decapitado en Oshkintok, la estela dual que se localizó en Uxmal, 
con la figura de una deidad masculina de un lado y, y femenina del otro lado. Y muy recientemente en la estación Mérida, que se encuentra en Tella, se localizó una ofrenda con este tipo de vasijas que tienen escritura y bajo relieves de enorme elegancia. Es cuanto.